नमस्कार दोस्तों यह है ज्ञानधारा चैनल आज हम आपको बहराइच लोकसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक भौगोलिक एवं राजनीतिक पक्षों से अवगत कराएंगे बहराइच लोकसभा सीट देश में संपन्न हुए पहले आम चुनाव उन्नीस से ही अस्तित्व में आ गई थी बहराइच लोकसभा सीट का क्रमांक छप्पन है जो की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है घाघरा नदी एवं नेपाल देश की सीमा के मध्य विस्तृत यह क्षेत्र हिमालय के भाभर एवं तराई क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पर घने जंगल एवं तेजी से प्रवाहित होने वाली नदियां पाई जाती हैं, जो कि इस क्षेत्र की एक प्रमुख खासियत है दरगाह शरीफ सिद्धनाथ मंदिर राजा सुहेलदेव मंदिर यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल होने के साथ साथ यहाँ पर स्थित कतनिया घाट वन्य जीव बिहार एवं कतनिया घाट यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल केंद्र है आइए हम लोग बात करते हैं बहराइच लोकसभा क्षेत्र की जो सीमाएं हैं वो किन अन्य लोकसभा क्षेत्रों के साथ लगती हैं तो ये है कैसरगंज श्रावस्ती सीतापुर बाराबंकी धौरारा तथा खीरी साथ ही इसकी जो सीमाएं हैं वो नेपाल देश से लगती हैं आइए हम लोग बात करते हैं कि बहराइच लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की तो इसके अंतर्गत पाँच विधानसभा सीटें आती हैं जो कि इस प्रकार हैं बहराइच नानपारा माटेरा महसी तथा बलहा आपको बताते चलें कि ये जो पांचों विधानसभा क्षेत्र हैं ये सभी जो है बहराइच जिले के अंतर्गत आती हैं बहराइच जिले के अंतर्गत कुल सात विधानसभा सीटें आती हैं जो अन्य दो विधानसभा सीटें हैं वो है कैसरगंज एवं पयागपुर जो कि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या लगभग चौबीस लाख है ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर नवासी नगरी जनसंख्या बहुत कम यहाँ पर देखिए लगभग ग्यारह कुल मतदाताओं की संख्या लगभग सत्रह लाख अनुसूचित जातियों की संख्या जो है यहाँ पर साढ़े पंद्रह प्रतिशत मुस्लिम आबादी लगभग तैंतीस प्रतिशत साक्षरता बहुत ही कम पचास प्रतिशत से नीचे उनचास प्रतिशत लिंगानुपात यहाँ पर आठ सौ बानबे है आइए हम लोग नजर डालते हैं यहाँ पर संपन्न हुए अभी तक के सभी आम चुनावों पर उन्नीस सौ बावन में संपन्न हुए पहले आम चुनाव में रफी अहमद किदवई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजय हुए दूसरे लोकसभा चुनाव में जो कि उन्नीस में संपन्न हुए जोगेंद्र सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजय हुए वह तीसरे लोकसभा चुनाव जो कि उन्नीस में संपन्न हुए कुंवर राम सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय हुए चौथे लोकसभा चुनाव में के के नायर यहाँ पर भारतीय जनसंघ से उन्नीस में संपन्न विजयी हुए उन्नीस में हुए पांचवें लोकसभा चुनाव में बदलू राम शुक्ल यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजयी हुए उन्नीस में छठे लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश त्यागी यहाँ पर भारतीय लोकदल से विजयी हुए उन्नीस में हुए सातवें लोकसभा चुनाव में मौलाना सैयद यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजयी हुए उन्नीस व उन्नीस में संपन्न हुए क्रमशः आठवें एवं नौवें लोकसभा चुनाव में आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वह जनता दल से विजयी हुए बात करते हैं दसवें लोकसभा चुनाव जो कि उन्नीस में संपन्न हुए रुद्रसेन चौधरी बीजेपी से यहाँ से विजयी हुए उन्नीस में ग्यारहवें लोकसभा चुनाव में पद्मसेन चौधरी यहाँ पर बीजेपी से विजयी हुए उन्नीस में बारहवें लोकसभा चुनाव में आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर बीएसपी से विजयी हुए उन्नीस में तेरहवें लोकसभा चुनाव में पद्म सिंह चौधरी यहाँ पर बीजेपी से विजयी हुए दो में संपन्न हुए चौदहवें लोकसभा चुनाव में रुबाब शायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी से विजयी हुए 2009 में हुए पंद्रहवें लोकसभा चुनाव में कमल किशोर यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजयी हुए बात करते हैं 2014 में जो सोलहवा लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें सावित्री बाई फुले यहां पर भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुई बात करते हैं कि इस सीट पर सर्वाधिक बार जो विजयी प्रत्याशी हैं कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि सर्वाधिक बार जीतने में सफल रहे तो वो हैं आरिफ मोहम्मद खान जो कि तीन बार इस सीट से विजयी हुए हैं पद्म सिंह चौधरी पद्म सेन चौधरी यहाँ से दो बार विजयी हुए बात करते हैं कि कौन सी पार्टी इस सीट पर सर्वाधिक बार जीतने में सफल रही है कौन सी पार्टी को ज्यादा सफलता इस सीट पर मिली है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ से छह बार जीतने में सफल रही है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चार बार व बहुजन समाजवादी पार्टी व समाजवादी पार्टी यहाँ से एक एक बार जीतने में सफल रही है आइए हम लोग बात करते हैं 2014 के जो परिणाम हुए आम चुनाव के तो यहाँ पर साध्वी सावित्री बाई फुले जहाँ से जो है वो बीजेपी से लगभग छियालीस प्रतिशत वोटों के साथ पहले स्थान पर थी और वर्तमान में सांसद हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से शब्बीर अहमद जो कि छत्तीस प्रतिशत वोटों के साथ थे इनको पराजित किया तीसरे स्थान पर बी से डॉक्टर विजय कुमार दस प्रतिशत वोटों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कमल किशोर यहाँ पर चौथे स्थान पर थे आप से जगत राम यहाँ पर पाँचवें स्थान पर थे बात करते हैं सत्रहवें जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं जो आगामी कुछ चरण बाकी हुए हैं तो उसमें इस सीट से किस प्रत्याशी को किस पार्टी से बनाया गया है तो यहाँ पर बीजेपी से यहाँ पर अक्षय वर लाल को प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी से शब्बीर अहमद को प्रत्याशी बनाया गया है शिवसेना से यहाँ पर रिंकू सहानी को प्रत्याशी बनाया गया है वह यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सावित्री बाई फुले को प्रत्याशी बनाया गया है वह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जो कि लोहिया वो जो है जगदी